Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden çok istenen içli kete tarifiyle geldim. Gerçekten yapımı çok pratik ve muhteşem lezzeti var. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimi yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. İçli keteği yapmaya öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instans maya ekleyip spatulayla şöyle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Dilerseniz instans maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı sirke Sirke yerine 1 yemek kaşığı limon suyu da kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ ve 2 yumurta. 2 yumurtanın beyazını hamurun içerisine sarısında daha sonra ketelerin üzerine sürmek için ayırıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra biraz un ilave ediyorum. Eklediğim unun üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve daha sonra spatulayla şöyle hamuru biraz toparlayıp daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolü ekleyelim. Yoğurma kastesinin içerisinde hamuru biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Ve masanın üzerinde biraz toparlayıp tekrar kasenin içerisine alıyorum. Ve üzerini kapatıp yarım saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada içli ketenin ununu kavuruyorum. Uygun bir tavanın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ve 4 su bardağı un ekliyorum. Unun ardından 1 çay bardağı toz şeker ve 1 su bardağından 1 parmak eksik çekilmiş ceviz ekliyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra sürekli karıştırarak kavuruyorum. İsterseniz şeker yerine bir tatlı kaşık tuz da ekleyebilirsiniz. Ama ben şekerli kete sevdiğim için şekerli yaptım. Şöyle biraz rengi dönene kadar kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bu arada yarım saat kadar mayalandırdığım hamur istediğim kıvama gelmiş ve üzerini açıp masanın üzerine alıyorum. Ve çok havasını söndürmeden 6 eşit bezeye bölüyorum. Altı eşit bize yaptığım hamurların beş tanesini bir tepsinin içerisine alıyorum ve üzeri kabuklanmasın diye öncelikle biraz un serpip ve daha sonra bir poşet kapatıp hamuru açmaya başlıyorum. Hiç bekleme yapmadan ilk yaptığım bezeden un ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Yaklaşık 65 cm genişliğinde açtığım ilk hamuru bir kenara alıp ikinci hamuru açmaya başlıyorum. Thank you. 
İkinci hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra ilk açtığım hamurun üzerine erittiğim 150 gram tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Fırça yardımıyla her tarafını yağladıktan sonra açtığım ikinci hamuru birinci hamurun üzerine seriyorum. Ben burada ikinci hamurun üzerini yağlamayı unutmuşum ama sizler mutlaka yağladıktan sonra hazırladığım unlu karışımı ekleyin. Daha sonra üçüncü hamuru açıyorum. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Dediğim gibi bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Önce açtığım hamuru seriyorum. Daha sonra üzerini yağlayıp kavurduğum undan serpiyorum. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Evet dediğim gibi ikinci hamurdan sonra bütün katları aynı şekilde yapıyorum. Önce hamurun üzerini yağlıyorum. Daha sonra kavurduğum undan ekliyorum. Bütün hamurları aynı şekilde yaptıktan sonra şöyle uçlarından tutup çekiştirip biraz büyütüyorum. Ve daha sonra en ucundan başlayıp çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra şöyle uçlarından tutup biraz çekiştirip büyütüyorum. Ve daha sonra bir kesici yardımıyla parçalara bölebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte ketelerinizi yapabilirsiniz. Parçalara böldükten sonra şöyle uçlarından tutup büzüştürüyorum. Ve daha sonra tersini de aynı şekilde yapıyorum. Bütün keteleri aynı şekilde kapattıktan sonra üzerine biraz un serpip merdane ile biraz büyütüyorum. Burada da istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben biraz keteleri ince seviyorum. O yüzden biraz fazla büyüttüm. Dediğim gibi siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bütün keteleri aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serli tepsiye alıyorum. Dediğim gibi ben keteleri baya bir incelttim ama sizler isterseniz bir tepsinin içerisine 4 tane sığacak şekilde de yapabilirsiniz. Tepsinin içerisine aldığım ketelerin üzerine ayırdığım yumurta sarılarını bir fırça yardımıyla sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra kalan unlu karışımdan ketelerin üzerine döküp daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda yaklaşık 20 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi ketelerimiz muhteşem gözüküyor.
İsterseniz bu ketileri bu şekilde çok çok yapıp soğuduktan sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten tazeliğinden, lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Evet ketelerin içinin nasıl kat kat olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.